Hi guys, welcome back to the channel. So this is chapter 1, Introduction to Organic Chemistry. And this is DK024 in the second semester. And this topic consists of 1.1 until 1.6. Quite a lot, right? So today we're going to focus on 1.1, Introduction, and also 1.2, Structural Formula. So, at the end of this lesson, you should be able to identify the elements that made up organic compounds, define structural formula, draw structural formula in the form of expanded, condensed, and skeletal structure based on molecular formula given, and also classify carbons and hydrogens. So, jump kita start. So, organic compound ni adalah compound yang mengandungi one or more carbon that covalently bonded to atom lain seperti hydrogen, oxygen, nitrogen, halogen contohnya dan juga sesama sendirilah karbon dengan karbon. Alright, so kita panggil dia orang sebagai organic compounds. Now let's have a look of some example of organic compound. Kita ada CH4, okay, methane, uh, dia ada sejenis komponen gas asli and then we have glucose, okay, simple sugar. Kalau kamu perhatikan, semua elemen dia ada C, H, O gitu je kan? Ada atom-atom itu je. Ini kita ada urea, ada, ada nitrogen di sana, ada oksigen. And then DDT, sejenis pesticide. And also ada penicillin, antibiotic, and nicotine, alright? And then kita ada caffeine. And also, last but not least, kita ada DNA, genetic material. So, semua ni ada carbon, hydrogen dia punya base, okay? By the way, jangan panik ya guys, kita tidak perlu hafal semua ni. Kita cuma perlu tahu ini adalah contoh-contoh organic compound in our daily life. Alright, sekarang kita akan belajar structural formula. But before that, yang kita pernah dengar sebelum ni adalah molecular formula kan? Molecular formula dia cuma tunjukkan macam mana atom yang ada tu ada berapa banyak bilangan dia dalam satu compound lah. Kalau structural formula ni, dia tunjukkan macam mana atom tu bonded together in a molecule. Dalam satu molecule, how they bonded together. For example, kalau molecular formula C2H6O, ada dua karbon, enam hidrogen, satu oksigen. Well, itu kalau molecular formula. Kalau structural formula, dia tunjukkan macam mana setiap Karbon, hidrogen, dan oksigen tu bonded together. Ini contoh saja lah. Ha, ini kita nampak semua single bond. C di tengah-tengah ya biasanya. And then hidrogen biasa di hujung. Mesti di hujung terminal atom. Okay, itu semua pengenalan ya guys. Actually, there are three ways to write structural formula. There are tiga cara ya. So, first kali expanded structure. Yang kedua condensed structure. Dan yang ketiga skeletal structure. Okay, by the way guys, these are four little tips before you go further. First kali, carbon must have four covalent bonds. Okay, four bonds tu boleh jadi sama ada single, double ataupun triple. Okay, and hydrogen dan halogen pula. Okay, halogen, FCL, BRI, must form single covalent bond. Okay, and then oxygen, two covalent bond, two lone pair. Okay, nitrogen pula, tiga bond, satu lone pair. Ah, sementara, oh by the way, hydrogen halogen tu, satu bond kan, jadi maksudnya tiga lone pair. Ha, jadi semua total bond ataupun total elektron pair dekat setiap elemen yang terlibat organic compound ni mesti empat. Tidak boleh lima terlebih. Tidak boleh tiga terkurang sebenarnya. Dia mesti ngam-ngam empat. Sama ada dia jadi bond okay, ataupun dia jadi lone pair. Alright. Ingat tak? Tiga tidak boleh. Kurang. Lima tidak boleh. Terlebih. Mesti empat. Dah apa? Pelan-pelan kita tengok. Okay, mari kita belajar dulu kis expanded structure dulu. Expanded ni, dia mesti tunjukkan semua bonds yang terlibat. Semua bond ya. Okay, tengok. C -H, C4H9 C H C4H9Cl. Jadi ini contoh dia. C ada 4. Okay, C masih di tengah-tengah ya guys. Tidak boleh di hujung. Okay, dekat hujung ni, H dengan Cl jadi tinggal. Jadi kita just tinggal tambah. Okay, setiap bond tu, karbon dengan karbon ada bond. Ada satu Cl di sana. Atau boleh juga jadi Cl tu di tengah-tengah kan. Tidak semestinya di hujung. Ini bergantung kepada uh, soalan tu minta macam mana. Okay. Ini contoh expanded. Yang penting semua bond ditunjukkan. Lone pen dah wajib tunjuk ya. Bond yang wajib tunjuk. Okay. Structural formula yang kedua dipanggil sebagai condense. Kalau condense ni, dia tidak tunjuk single bond between carbon and carbon. Except kalau dia dalam cyclic compound lah. Dan juga C dengan H dia tidak akan tunjuk. Okay, jadi uh, kalau double and triple bond mesti tunjuk. Uh, jadi kalau C double bond C atau C triple bond C mesti tunjuk. Sementara kalau dia branches pula ada cabang, dia mesti tunjuk dalam bracket. Alright. Okay, let's have a look at this example. Okay, ini dia bagi expanded structure macam ni. Yang tadi itu kan kita ambil. Jadi kalau kita mau transform kepada condense, okay, ingat kita tidak tunjuk bond lah. C dengan C, C dengan H tidak tunjuk. Nah, C, C dengan CL pun tidak tunjuk Jadi kita akan transform jadi satu-satu CH3, CH2, CH2, 
CH2Cl nah, Itu dia punya nih Hilang semua bond Kita cuma tulis berapa bilangan Macam tulis molekul macam tadi lah Tapi kita sekali pelan-pelan pendek-pendek And then kalau yang ni di tengah-tengah CL itu di tengah-tengah kan Dia pelik sikit kan Dia seolah-olah macam branch lah kita bilang Jadi kita akan tulis seperti ini CH3, CH2 And then C yang ni CH bracket CL Sampai dia ganjil sikit kan Jadi CH3 di ujung Oke okay. And by the way guys Ingat tak yang branch itu adalah dalam bracket Ingat tuh And satu lagi Kalau kamu nampak ada yang berulang-ulang macam ni CH2 dua kali berulang kan Di tengah-tengah tuh Kita boleh simplify lagi Sebab condense kan CH3 dalam bracket CH2 dua kali nah, Barulah CH2 CL di hujung Ingat yang berulang yang CH2 saja Boleh buat begini Alright Oke, okay, tadi saya ada sebut pasal cyclic kan nah, Kita tengok contoh, ini adalah contoh yang cyclic Nama dia cyclohexane Sebab dia ada 6 karbon, cyclohexane Oke, okay. nah kalau kita mau transform dia kepada kondens Kalau dia dalam cyclic, C dengan C yang punya bond itu, single bond, kena tunjuk Ah, Yang dalam cyclic saja lah Tapi yang C dengan H tidak payah tunjuk sebab dia di luar cyclic itu Jadi kita buat begini Inilah contoh kondens structure untuk cyclohexane Oke, okay. sementara yang kedua ini structure aldehyde dia ada melibatkan double bond kan di sana C double bond O Jadi CH3 di hujung kita lukis macam biasa Kita tulis macam biasa C double bond O kena tunjuk Jadi CH begitu Jadi kalau ada yang try buat macam ni CH3, C double bond O Single bond H macam ni Kita boleh terima kah? Semestinya Hinde puede Maksudnya tidak boleh Oke okay. Tapi kita juga boleh simplify begini CH3, CH O Menunjukkan O di hujung tu Double bond Uh, boleh tunjuk macam itu kalau kondens Untuk si double bond O saja yang boleh uh, Okay Kalau si double bond C tidak boleh Kalau si double bond O exceptional Boleh buat tidak payah tunjuk double bond Okay Tapi kalau mau selamat buat sejalan double bond Okay next skeletal structure Okay kalau skeletal ini dia punya bahasa Melayu tulang-tulang Jadi kita cuma tunjukkan C skeleton Carbon skeleton Okay, C and H atoms are not shown. Kita tidak tunjuk atom C dan H. Tapi ada atom selain daripada C dan H, kita akan tunjuk. Okay. Okay, ini contoh dia. Kalau expanded C, 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 ada H, H di ujung. And then kalau condense, kita kasih simplify. And then kalau skeletal, okay, saya buruk. Okay, kita ada 3 karbon. Jadi dia punya tulang ada 1, 2, 3. Ada 3 karbon kan? Jadi kita boleh lukis 1, 2, 3 ke atas. Begitu ke bawah. Atau atas turun baik, baik balik ataupun sengit begini. Oke, okay, ingat setiap bucu tu, setiap satu tu menunjuk ada karbon. Oke, okay, kita tidak boleh lukis begini. Satu, dua, begitu kan? Tidak boleh. Tidak boleh macam tu. Tidak boleh lurus. Tidak ada bucu nampaknya. Oke okay, guys, now mari kita contoh lagi. Kalau dia macam ni, CH3, CH2, CH2, CL. Oke, okay, ingat ya di ujung masih CH3 ya. Dia punya skeletal macam mana? Oke, okay. kita nampak aja ada tiga karbon nah. Ini untuk detail lagi ya. Ada tiga karbon kan? Jadi kita buat dulu satu dua tiga. Nah, begitu menunjukkan setiap satu apa hujung tuh ada satu karbon sebenarnya. Kalau ada CL di hujung sana, kita just tambah satu lagi bond and then CL. Ingat CL kena tulis. Oke, okay, tiga dot itu menunjukkan ada karbon di sana. Hidrogen tidak payah tunjuk, otomatis kita akan tahu di sana ada hidrogen. Oke, okay, kalau yang macam nih, cyclo ada empat nih kan? Ini cyclo buten ya, namanya ada empat. Jadi kita tinggal tulis segi empat saja lah. Ada karbon empat di sana melekat. Ah, uh, square dan uh, hidrogen tidak payah tunjuk sekali lagi. Nah, kalau macam ini pula ada CH3, C double bond OH. Ingat ah, kalau CH3, C double bond OH. Double bond O kena tunjuk sebab dia selain daripada karbon dan hidrogen. Tapi yang H itu tidak payah tunjuk lah. Uh, tapi mau membuat macam mana ke atas, ke tepi, ke bawah, tidak kisah. Yang penting ada dua karbon di sana. Alright. Okay. Nah, macam mana pula kalau kita ada C double bond C or C triple bond C in the structure? Now, this is the expanded structure. Condense dia kalau kita transform CH3, CH. Okay. And then double bond. CH ini bukan branch ya, tidak pakai bracket and then last kali CH3 ya guys di hujung masih CH3 tertinggal dalam structure ini nanti kamu masih betul dalam otak kamu ah oke okay, itu dia punya condense dia punya skeletal kita lukis balik kita tengok aja ada berapa karbon kita kira ada berapa karbon sebagai kita punya reference 1 2 3 4 4 karbon dalam structure itu jadi 1 2 3 4 dan di antara karbon yang kedua dan ketiga itu ada double bond. So, tambah lagi satu bond. Nampaklah double bond di sana. That's how you draw. Nah, kalau si triple bond C pula, kita kira aja. Okay, sama macam biasa. C, H di ujung dulu. Ha? And then triple bond tunjuk C. Tiada. Lepas C, H, 3. Nah, begitu je lah. Okay. Automatic. Condense. Dan ada tiga karbon. Jadi, rangka dia dulu. Okay, skeletal dia. One, two, three. So, and then antara one dan two ada triple bond. So, tambah begitu. Alright. Now let's try this. Okay. Draw the expanded structures for yang pertama ni. A. 
CH2 double bond CH CH3. Jadi kita mau kasih expand dia. Jadi kita kasih expand je CH2 di ujung and then double bond C ada H1 and then CH3 di ujung. Settle. Alright. Ingat tak setiap karbon mesti ada 4 bond lah. Ha. And then CH3 di ujung. CH bracket kan tu. Jadi dia branch. Kalau branch maksudnya turun pergi bawah saja. Ah, ha. Turun pergi bawah ada CH2. Okay. And then BR. And then sambung lagi CH3 di ujung. Alright, that's how you do B. And then untuk C, CH3, CH, bracket CH3, CH2, CH3. Jadi kita pun lukis CH3 dulu di ujung. Macam biasa, ada branch kan di tengah-tengah tu. Jadi branch, kita okay, turun pergi bawah. Pergi atas pun boleh ya guys. Up to you, whichever you like. And then CH2, and then CH3 di ujung. Okay, hujung masih CH3 biasanya. Kecuali kalau ada double bond. Macam soalan A itulah. And then C4H10. Nah, ini C4H10 ni... Dia bagi molekular formula ni. Jadi kamu boleh lukis macam-macam. Boleh lurus begini. Okay. Alright. Cuma pastikan ada 10 hidrogen lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngam. C4, H10. Alright. Now guys. Let's learn how to classify carbon atoms. Kita ada 4 kelas ya. Primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbon. Dia bergantung kepada berapa banyak carbon yang bonded dengan carbon tersebut. Ha, jadi kalau ada satu karbon yang melekat dengan karbon itu primary dan seterusnya. Okey. Now kalau hidrogen pula, classification dia bergantung kepada class of atoms karbon yang melekat dengan dia. Kalau dia melekat dengan primary karbon, dia primary uh, hidrogen lah. Kalau dia melekat dengan secondary karbon, secondary hidrogen. Kalau melekat dengan tertiary karbon, tertiary hidrogen lah dia. Tapi kalau dia melekat dengan quaternary karbon ada kejapat quaternary hydrogen? No, sebab kalau dia mele kalau quaternary carbon, maksudnya karbon itu ada empat karbon lain yang melekat dengan dia. Sedangkan setiap satu karbon kan masih ada empat bond saja. Macam mana mau ada H lagi kan? Ha, jadi tiada lah H di sana. Maka tidak ada lah wujud quaternary carbon. Eh sorry, quaternary hydrogen. Let's check this out. So ini ada satu struktur yang panjang. Okay, classify carbon dan hydrogen di sini kita tengok. Ah, ha? so kita mulai daripada ujung dulu. Okay, kita tengok karbon yang ujung ni. Dia ada satu karbon kan melekat dengan dia. Jadi dia primary. Okay. And then yang kedua ni. Dia ada satu, dua, tiga, empat karbon melekat dengan dia. Jadi dia quaternary. Karbon yang atas tu pula primary sebab satu karbon yang melekat dengan dia. Sama juga karbon bawah tu. Primary. Then the next karbon. Ini adalah ada tiga karbon melekat dengan dia kan. Jadi tertiary. Yang bawah tu primary. Satu karbon saja. And then the next one. Itu secondary sebab dua karbon melekat dengan dia. And then the last tu ini pula. Dia orang dipanggil sebagai unclassified. Tiada kelas. Sebab dia ada single dan double pula di sana. Kalau ada double bond, kita tidak boleh classify. Okay, asal ada multiple bond ya. We cannot classify the carbons. Right? Kita cuma classify single bonded carbon only. Alright. Now what about the hydrogens? Okay, hydrogen punya kelas tadi kan kita beritahu depends on the carbon attached to it. Jadi, tiga hidrogen hujung ni semua primary sebab melekat dengan Primary carbon. Okay, hidrogen yang atas tu pun ada tiga di sana kan? Tiga primary hydrogen. Bawah pun sama ada primary hydrogen juga. So boleh katakan primary carbon. The next one kita ada tertiary hydrogen di atas tu sebab itu adalah dia melekat dengan tertiary carbon dan seterusnya secondary primary and sama juga yang hujung sekali dia unclassified juga sebab dia melekat dengan unclassified carbon. Kita tidak boleh klaskan dia. Alright. Now let's try these questions. Classify all the carbons in the structures. So yang hujung ni primary kan. So ada tengok je karbon yang melekat dengan dia. So kita ada primary, tertiary tengah-tengah tu. Ada secondary and then ada primary di hujung lagi. Now yang bawah ni hujung sekali tu primary. Lepas tu kita ada secondary. Kenapa secondary? Sebab dekat structure yang kotak tu. Okay. Macam kotak tu. Hexagon tu. Sebenarnya ada karbon di sana. Dan setiap karbon tu ada kelas masing-masing. Ada yang tertiary. Ada yang secondary. Bergantung kepada berapa karbon yang melekat dengan dia. Kalau mau senang. Kita draw dia punya rangkalan untuk noob-noob baru-baru ni kan. Dah, uh, masih baru. So, letak je karbon kita lukis. Uh, nampaklah kan? So, what about kalau saya tanya kamu. How many tertiary hydrogen dekat setiap structure ni? Hmm. Dekat A, kita ada berapa tertiary karbon? Ada satu kan? Maka ada hidrogen sana melekat dengan dia kan? Maka ada satu tertiary hydrogen. Dekat B ni pula. Okay, kita tengok hati-hati dulu. Kita nak tahu macam mana kan? Kita ada tiga, satu, dua, tiga. Ada empat tertiary karbon. Jadi, mau senang kita kasih... Kembang. Setiap karbon tu ada hidrogen di sana. Ha -ha. Jadi kasih lengkap je. Ada satu, dua. Kalau ada kamu nampak satu bond, dua bond, tiga bond. Tiga bond ada satu hidrogen. Kalau dua bond maksudnya ada dua lagi hidrogen. 
Ah, jadi total kalau kita nampak kita kasih bulat di sana yang tertiary itu ada empat tertiary hidrogen. Wait what? Okay, kejap. So ini kalau struktur kita tadi kan, okay. Yang ujung tu memang sudah primary and then secondary sebab karbon yang kedua tu ada satu and then ada dua karbon. Eh mana satu karbon lagi? Okay, kita lukis lah. Yang dalam hexagon tu dia ada karbon sebenarnya. So kita label semua karbon. Now guys. Kita kena tahu classify karbon ni. Karbon yang ni ada satu, dua, ada tiga bond kan. Ada tiga karbon yang melekat dengan dia. Jadi dia ada satu hidrogen lagi di sana tinggal. Okay, karbon yang ni pula ada dua bond kan di sana. Maksudnya ada dua lagi bond yang tinggal. Tidak kena tunjuk. Asal tidak kena tunjuk itu adalah hidrogen. Ah, Yang ni pula ada tiga bond. Jadi ada satu lagi tu hidrogen lah. Yang ni sama juga ada tiga bond sudah. Jadi satu lagi tu hidrogen. Yang ni juga sama. Tiga bond. Jadi satu lagi tidak kena tunjuk hidrogen. Dan yang last ini sama juga ada dua karbon di sana sudah melekat dengan dia. Maka dua lagi itu adalah hidrogen lah. Ha, jadi ingat Carbon always have Four bonds Mesti ada empat bond Kalau tidak kena tunjuk tu Maksudnya di sana ada Hydrogen lah Alright Now Okay Kalau kita tengok yang ini kan Dekat hujung tu semua Ada tiga hydrogen kan Sebab ada tiga hydrogen Sebab satu lagi tu adalah Carbon yang melekat dengan dia Alright Okay Now guys Ingat dalam structure je Kalau kita lukis skeletal saja Kita dapat tunjuk Jadi Dari segi kelas dia pula Kita tengok lah Kita tengok berapa karbon yang melekat dengan orang masing-masing Jadi Ini saya sudah kasih, kasih file pelan-pelan ni Ada tertiary Ada secondary Jadi berapakah tertiary hydrogen Kita nampaklah Kita tengok berapa tertiary karbon di sana So ada 1, 2, 3 Ada 3 di sana Eh kejap, 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 kejap Ah yang karbon ni sebenarnya adalah Tertiary juga Sebab ada 3 karbon melekat dengan dia Jadi Ada 4 tertiary karbon Maka ada berapa hidrogen di sana? Ada empat lah tertiary hydrogen. Alright. Okay, now test yourself with this given questions. Okay, redraw them. Alright, and also we will discuss them later in the YouTube live. Show some support, guys, by like, subscribe, and share the video. Alright, and don't forget to join me on YouTube live, and also on Google Classroom for the PDF notes. Thank you. Bye bye.